കർത്താവിൻ്റെ വിലയേറി നാമത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കടന്നു വന്നവർക്കും ക്രിസ്തു യേശുവിൻ്റെ ധന്യനാമത്തിൽ എൻ്റെ വന്ദനം പ്രാർത്ഥന ഓർത്തതുപോലെ ദാനിയൽ പ്രവചനത്തിൻ്റെ പ്രവചന ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് നാം ഇന്ന് തൊട്ടുള്ള പഠനത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയാണ് വളരെ വേഗത്തിൽ അത് കവർ ചെയ്യാതെ കുറേശ്ശെ അത് പഠിക്കാമെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി നമുക്ക് പ്രാരംഭമായി ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ എട്ട് വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം ബാബേൽ രാജാവായ ബെൽസസറിൻ്റെ ഒന്നാം ആണ്ടിൽ ദാനിയേൽ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു അവന് കിടക്കൽ വെച്ച് ദർശനങ്ങളുണ്ടായി അവൻ സ്വപ്നം എഴുതി കാര്യത്തിൻ്റെ സാരം വിവരിച്ചു ദാനിയേൽ വിവരിച്ചു പറഞ്ഞ എന്തെന്നാൽ ഞാൻ രാത്രി എൻ്റെ ദർശനത്തിൽ കണ്ടത് ആകാശത്തിൻ്റെ നാല് കാറ്റ് മഹാസമുദ്രത്തിന് നേരെ അടിക്കുന്ന ഞാൻ കണ്ടു അപ്പോൾ തമ്മിൽ ഭേദിച്ചിരുന്ന നാല് മഹാമൃഗങ്ങൾ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരയേറി വന്നു ഒന്നാമത്തേത് സിംഹത്തോട് സദൃശ്യം കഴുകൻ ചിറകുള്ളതുമായിരുന്നു ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കെ അതിൻ്റെ ചിറക് പറഞ്ഞുപോയി അതിനെ നിലത്ത് നിന്ന് പൊക്കി മനുഷ്യരെ പോലെ നിവൃത്തി നിർത്തി അതിന് മനുഷ്യഹൃദയം കൊടുത്തു രണ്ടാമത്തേത് കരടിയോട് സദൃശമായ മറ്റൊരു മൃഗത്തെ കണ്ടു അതൊരു പാർശ്വ ഉയർത്തിയും വായിൽ പല്ലിൻ്റെ ഇടയിൽ മൂന്ന് വാരിയൽ കടിച്ചു പിടിച്ചും കൊണ്ട് നിന്നു അവർ അതിനോട് എഴുന്നേറ്റ് മാംസം ധാരാളം തിന്നുക എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ പുള്ളിപ്പുലിക്ക് സദൃശമായ മറ്റൊന്നിനെ കണ്ടു അതിൻ്റെ മുതുകത്ത് പക്ഷിയുടെ നാല് ചിറകുണ്ടായിരുന്നു മൃഗത്തിന് നാല് തലയും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് ആധിപത്യം ലഭിച്ചു രാത്രി ദർശനത്തിൽ ഞാൻ പിന്നെയും ഘോരവും ഭയങ്കരവും അതിബലവുമുള്ള നാലാമത്തെ മൃഗത്തെ കണ്ടു അതിന് വലിയ ഇരുമ്പ് പോലും ഉണ്ടായിരുന്നു അത് തിന്നുകയും തറുക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷം ഉള്ളതിനെ കാൽ കൊണ്ട് ചവിട്ടിക്കളഞ്ഞു മുമ്പേ കണ്ട സകല മൃഗങ്ങളിലും വെച്ച് ഇത് വ്യത്യാസമുള്ളതായിരുന്നു അതിന് പത്തു കൊമ്പുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ആ കൊമ്പുകളെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവയുടെ ഇടയിൽ മറ്റൊരു ചെറിയ കൊമ്പ് മുളച്ചു വന്നു അതിനാൽ മുമ്പിലത്തെ കൊമ്പുകളിൽ മൂന്ന് പേരോടെ പറഞ്ഞുപോയി ആ കൊമ്പിൽ മനുഷ്യൻ്റെ കണ്ണു പോലെ കണ്ണും വമ്പ് പറയുന്ന വായും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവർ ന്യായസങ്ങളെ വെച്ചു വയോധനക ഒരുത്തൻ വന്നു അതിൻ്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യം പുസ് കൊമ്പ് സംസാരിച്ച വലിയ വാക്കുകളുടെ ശബ്ദ നിമിത്തം ഞാൻ അന്നേരം നോക്കി അവർ മൃഗത്തെ കൊല്ലുകയും അതിൻ്റെ ഉടലിനെ നശിപ്പിച്ച് തീയിലിട്ട് ചുട്ടുകളയും ചെയ്യുവോളം ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു നമ്മൾ ഓർത്തതുപോലെ ദാനിയലിൻ്റെ പുസ്തകം ആദ്യത്തെ ആറ് അധ്യായം ചരിത്രമാണ് ഇനി ഏഴ് തൊട്ട് പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ പ്രവചനമാണ് പ്രൊഫസിയാണ് ഈ ഏഴാം അധ്യായം പ്രത്യേകാൽ വളരെ പഠിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് മാത്രമല്ല ഞാൻ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കി സ്ക്രൈബ്സ് അതായത് ആ എഴുത്തുകാർ പഴയ നിയമ എഴുത്തുകൾ പകർത്തി എഴുത്തിയവർ അവർ ഏഴാം അധ്യായത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നത് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഇൻ സ്ക്രിപ്ചർ എന്നാണ് സ്ക്രൈബ്സുകൾ പറഞ്ഞത് ഈ പഴയ നിയമ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പകർത്തി എഴുതിയവർ പറഞ്ഞു ഏഴ് ദാനിയാൽ ഏഴാണ് ദറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഇൻ സ്ക്രിപ്ചർ തിരുവനന്തപുരത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചാപ്റ്ററാണ് കാരണം ഈ ചാപ്റ്ററിലാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മടങ്ങിവരവും രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഈ അധ്യായം മുഴുവൻ ഇന്ന് ധ്യാനിക്കുന്നില്ല ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല നമ്മളതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചില വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് നോക്കുക ഇവിടെ ദൈവം വീണ്ടും ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഭാവിയെ സംബന്ധിച്ചും അതിൻ്റെ അന്ത്യം എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതും പ്രത്യേകം വെളിപ്പെടുത്തി പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ലോകത്തിലുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിനോ ഒരു ദാർശനികനോ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ അന്ത്യം എന്തായിരിക്കും അൾട്ടിമേറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് മാൻകൈൻഡ് എന്തായിരിക്കും എന്ന് പറയുവാൻ സാധ്യമല്ല എന്നാൽ ദൈവം അത് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി ഇവിടെ വെളിപ്പെടുത്തി തന്നിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇനി ഏഴ് തൊട്ടുള്ള അധ്യായം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പലതും അത് സയൻസിനകത്തും സിമ്പിൾസിൽ കൂടെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ കൂടെയും രൂപകാലങ്കാരത്തിൽ കൂടെയും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ യോഹന്നാൻ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ പലതും സിമ്പിൾസിൽ കൂടെ രൂപകാലങ്കാരത്തിൽ കൂടെയാണ് അവിടെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഏഴാം അധ്യായത്തിലും തുടങ്ങി നമ്മളിനി കാണാൻ പോകുന്നത് നമ്മളിനി ഇവിടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ദാനിയൽ ഇനിയും നാല് പ്രത്യേക സന്ദർഭങ്ങളിൽ ദർശനങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് നാല് പ്രത്യേക സന്ദർഭങ്ങളിൽ അതിൽ ഒന്നാമത്തേതാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് നാല് പ്രത്യേക സന്ദർഭങ്ങളിൽ ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ഭാവിയെ
ആരംഭവും സാമ്രാജ്യങ്ങളുടെ ആരംഭവും അതിൻ്റെ അസ്തമനവും വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ട് അവസാനം നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഈ നാല് ദർശനങ്ങളും അവസാനിക്കുമ്പോൾ അന്ത്യകാലത്തുള്ള ബന്ധത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാണ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഈ നാല് ദർശനവും ലോക സാമ്രാജ്യങ്ങളുടെ ഉത്ഭവം അതിൻ്റെ അസമരത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് നോക്കുക ഈ ലോക സാമ്രാജ്യങ്ങളുടെ എല്ലാം കേന്ദ്രമായി ഒരു പ്രത്യേക വ്യക്തി ചരിത്രത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നു അന്ത്യകാലത്ത് അന്ത്യക്രിസ്തുവാണ് ഈ അന്ത്യക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഭരണം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മടങ്ങി വരുവിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ അത് തകർക്കപ്പെടുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ ഏഴാം അധ്യായം തന്നെ നമ്മൾ വായിച്ചപ്പോൾ എട്ടാം വാക്യത്തിൽ കണ്ടു ഒരു ചെറിയ കൊമ്പ് മുളച്ചു വന്നു ഈ ചെറിയ കൊമ്പ് മുളച്ചു വന്നിട്ട് വയോധികനായ ഒരുത്തൻ ഇരിക്കുന്നതും ന്യായവിസ്താര സഭ ഇരിക്കുന്നതും അവർ മൃഗത്തിൻ്റെ അതിനെ നശിപ്പിച്ച് ഉടലിനെ തകർത്ത് കളയുന്ന കാണുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സത്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലോക സാമ്രാജ്യങ്ങളുടെ ഉത്ഭവവും അവയുടെ അസമനവും പറഞ്ഞിട്ട് അവയുടെ അന്ത്യകാലത്ത് ലോക സാമ്രാജ്യങ്ങളെ പ്രതികരിച്ചു കൊണ്ടൊരു പ്രത്യേക വ്യക്തി എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നു ആ വ്യക്തിയാണ് അന്തിക്രിസ്തു ഈ അന്തിക്രിസ്തു ഭരണമേറ്റെടുത്ത ശേഷം അന്തിക്രിസ്തുവിനെ തകർക്കുന്ന സംഭവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് ഈ നാല് പ്രവചനങ്ങളും പ്രത്യേകാലം ഇവിടെ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ എന്തിനാണ് ദൈവം നാല് ദർശനം കൊടുത്തത് നമ്മൾ ഓർത്തു ഒരു പ്രവചനവും അത് അതിൽ തന്നെ പൂർണ്ണതയുള്ളതായി കാണുന്നില്ല അഡീഷണൽ റെവലേഷൻസ് ദൈവം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നാൽ നാലെന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിൻ്റെ നമ്പറാണ് ഫോർ ഈസ് എ നമ്പർ ഓഫ് ദ വേൾഡ് നാല് ദിക്കുകൾ നാല് കാറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ നാലെന്നുള്ളത് പ്രത്യേകാല ലോകത്തിൻ്റെ നമ്പറാണ് ഏഴ് പൂർണ്ണ സംഖ്യയാണല്ലോ ഏഴ് പൂർണ്ണ സംഖ്യാത്തിൻ്റെ കാരണം നാല് അധികം മൂന്ന് നാല് ലോകത്തിൻ്റെ ചിത്രവും മൂന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ചിത്രവുമാണ് ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ ഇവിടെ നോക്കുക നാല് ദർശനങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ദൈവം നാല് ദർശനത്തിൽ കൂടെ ഒന്ന് ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ അഡീഷണൽ റെവലേഷൻ അടുത്തതിനകത്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ പത്ത് കൊമ്പ് അതിൻ്റെ ഏഴാം വാക്യത്തിൽ അവസാനത്തെ സാമ്രാജ്യം റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് പത്ത് കൊമ്പ് മുളച്ചു വരുന്നു ഈ പത്ത് കൊമ്പ് മുളച്ചു വരുന്നു നമുക്കറിയാം അന്ത്യകാലത്ത് എഴുന്നേറ്റ് വരേണ്ടിയ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിലെ രാഷ്ട്രങ്ങളാണ് എന്നാൽ ഇവയെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാൽ അത് വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നത് ദൈവം അഡീഷണൽ റെവലേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ചെറിയ കൊമ്പ് മുളച്ചു വരുന്നു ഒരു ചെറിയ കൊമ്പ് മുളച്ചു വന്നിട്ട് ആ ചെറിയ കൊമ്പാണ് ഇതിനെ യുണൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കടന്നു പോകാം ഈ പ്രവചന ഭാഗം വീണ്ടും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മൾ ഓർത്തു ദൈവം തരുന്ന ഈ സെക്കൻഡ് വിഷൻ അതായത് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ലോക സാമ്രാജ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നെബുക്കണ്ണേശ്വർ രാജാവിന് ദൈവം ഒരു വെളിപ്പാട് കൊടുത്തു ലോക സാമ്രാജ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് യെസ് ആ നാല് ലോഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ബിംബം കൊടുത്തു ആ ബിംബത്തിൻ്റെ ദർശനം വാസ്തവത്തിൽ അത് അതിൽ തന്നെ പൂർണ്ണതയല്ല അതിൻ്റെ അഡീഷനിലാണ് രണ്ടാമ ദൈവം കൊടുക്കുന്ന നാല് മൃഗങ്ങൾക്കൂടെയുള്ള വെളിപ്പാടിൽ ദൈവം കൊടുക്കുന്നത് ലോക സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ അന്ത്യത്തെക്കുറിച്ച് ആ ഓരോ ചാപ്റ്റർ ഓരോ വെളിപ്പാട് കഴിയുമ്പോൾ അവസാനം വന്നു വന്ന് ചരിത്രത്തിൻ്റെ അന്ത്യത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ആ കൊച്ച് കൊമ്പിനെക്കുറിച്ചാണ് അവസാനം വെളിപ്പെട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരു ചെറിയ കൊമ്പ് അന്തിക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനിയുള്ള വെളി ഇനിയുള്ള പഠനത്തിൽ നമുക്കത് പ്രത്യേകം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ ഈ ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ വീണ്ടും ദൈവം നാല് ഈ സാമ്രാജ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നാല് മൃഗങ്ങളിൽ കൂടെ വെളിപ്പാട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനാത് കൊടുത്തതെന്നറിയാമോ അന്ത്യകാലത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി തരാനായിട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് തരികയാണ് ഈ നാല് ലോക സാമ്രാജ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ദൈവം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫ്യൂച്ചർ ഇവൻ്റ് അന്ത്യകാലത്ത് അന്ത്യക്രിസ്തു വെളിപ്പെടേണ്ടതിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ദൈവം സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ലഭിക്കാത്ത വെളിപ്പാടുകൾ ഈ ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ ദൈവം കൊടുക്കുന്നു നമുക്കതിലേക്കൊന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ച് ഈ അന്ത്യക്രിസ്തുവിൻ്റെ പഠനം നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം ഇനി നമുക്ക് അതിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ
ആൻറ്റി ക്രൈസ്റ്റിൻ്റെ ഭരണത്തെക്കുറിച്ചാണ് വെളിപ്പാടുകളാണ് നമുക്കിനി ലഭിക്കുന്നത് അവൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണത്തിന് അന്ത്യം എങ്ങനെ വരുന്നു എന്നുള്ളതും കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്തി തരികയാണ് നമുക്ക് ആ ഭാഗത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാം രണ്ടും മൂന്നും വാക്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നേരത്തെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഒരിക്കൽ കൂടി ആ ഭാഗം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നമുക്ക് കടന്നു പോകാം ദാനിയൽ വിവരിച്ചു പറഞ്ഞ എന്തെന്നാൽ ഞാൻ രാത്രി ദർശനത്തിൽ കണ്ടത് ആകാശത്തിന് നാല് കാറ്റ് മഹാസമുദ്രത്തിന് നേരെ അടിക്കുന്ന ഞാൻ കണ്ടു അപ്പോൾ തമ്മിൽ ഭേദിച്ചിരിക്കുന്ന നാല് മൃഗങ്ങൾ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരയറി വന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ ചിന്തിച്ചു മഹാസമുദ്രത്തിന് നേരെ അടിച്ചു ഗ്രേറ്റ് സി പഴയ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിന് മഹാസമുദ്രം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് പണ്ടുള്ള മാപ്പുകളൊക്കെ എടുത്തു നോക്കിയാൽ മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തന്നെ ദ ഗ്രേറ്റ് സി എന്നാണ് ഗ്രേറ്റ് സി എന്ന് വിളി വിളിക്കപ്പെടുന്നത് മഹാസമുദ്രം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിനെയാണ് എന്നല്ല അതിനെക്കാട്ടിൽ ഉപരിയായിട്ട് നമുക്ക് തിരുവനന്തപുരത്തിൽ തന്നെ തെളിവുണ്ട് സംഖ്യ മുപ്പത്തിനാലിൻ്റെ ആറ് പേരും വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ഇസ്രയേലിൻ്റെ അതിരുകൾ പറയുമ്പോൾ ഇസ്രയേലിൻ്റെ അതിരുകളെ ദൈവം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വെസ്റ്റേൺ പാർട്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലാണ് സംഖ്യാ പുസ്തകം മുപ്പത്തിനാലിൻ്റെ ആറ് പേരും വാക്യം വായിക്കണമെന്നില്ല നമ്പേഴ്സ് ചാപ്റ്റർ തേർട്ടി ഫോർ വേഴ്സ് സിക്സ് ആൻഡ് സെവൻ അവൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാം മഹാസമുദ്രത്തിന് നേരെ കാറ്റടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിൻ്റെ നേരെ കാറ്റടിച്ചു മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിൻ്റെ നേരെ കാറ്റടിച്ചു അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വീണ്ടും കടന്നു വരാം അന്ത്യകാലത്തുള്ള ബന്ധത്തിൽ എന്തിനായത് പറഞ്ഞത് പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം എന്നാൽ നോക്കുക ഇവിടെ ഈ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വെളിപ്പാടിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇതിന് ഇതിന് ലിറ്ററൽ ആയിട്ടുള്ള അർത്ഥവും ഫിഗറേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ദൃഷ്ടാന്തപരമായിട്ടുള്ള അർത്ഥവുമുണ്ട് രണ്ട് വിധത്തിൽ ഇത് മനസ്സിലാക്കണം ഒന്ന് ലിറ്ററൽ ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ അർത്ഥവും രണ്ട് ഫിഗറേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അർത്ഥവും ഈ മഹാസമുദ്രം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആക്ച്വലികമായി മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലാണ് ഗ്രേറ്റ് സീ എന്ന് പറഞ്ഞ മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലാണ് അത് ലിറ്ററൽ തിങ്ങാണ് എന്നാൽ ഇതിനൊരു ഫിഗറേറ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ട് ഒരു രൂപകാലങ്കാരത്തിലും ഈ സമുദ്രത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു വചനത്തിൽ സംശയമില്ലാതെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് മഹാസമുദ്രം അല്ലെങ്കിൽ സമുദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ജനസമൂഹത്തിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു വെളിപ്പാട് ദിവസവും പതിനേഴിന് പതിനഞ്ചിൽ നമ്മളത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് നീ കണ്ട വെള്ളം ഭാഷകളും വംശങ്ങളും പുരുഷാരങ്ങളുമാണ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു അന്ത്യകാലത്ത് നേഷ്യൻസ് വിൽ ബിക്കം എ ട്രബിൾ ഡിസി അന്ത്യകാലത്ത് ലോഹരാഷ്ട്രങ്ങൾ അതായത് കാറ്റ് കൊണ്ട് ഉലയുന്ന സ്റ്റോം അടിച്ച് ഉലയുന്ന ഒരു ഒരു സമുദ്രം പോലെ ആയി മാറും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർ വിൽ ബി കോൺഫ്ലിക്ട്സ് എമങ് ദ നേഷ്യൻസ് രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ പരിഹരിക്കാൻ വയ്യാത്ത കോൺഫ്ലിക്റ്റുകളും ഭയങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ആവിർഭവിക്കും നമ്മൾ ഇന്നത് കാണുന്നു ഇറാക്കിലോട്ടൊന്ന് കണ്ണോടിച്ച് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലോട്ട് കണ്ണോടിച്ച് ശ്രീലങ്കയിലും ആഫ്രിക്കയിലും ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റുകൾ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പരിഹരിപ്പാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ ഈ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് തന്നെയല്ല സമാധാനപൂർണമായിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രങ്ങൾ പോലും ഭയത്തിൽ അമരുന്നു കാരണം എന്താ ടെററിസം കൊണ്ട് അമേരിക്ക മുസ്ലിം രാഷ്ട്രങ്ങൾ അവർക്ക് അതിരില്ലെങ്കിലും അമേരിക്ക പോലും പലപ്പോഴും ഭയന്നു കഴിയുന്നു ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളൊക്കെ ഭീതിയുടെ ഒരു വക്കിലാണ് കാരണം എന്താ ഈ ടെററിസ്റ്റ് നേഷൻസ് ന്യൂക്ലിയർ ആയുധങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കാൻ വേണ്ടി വളരെ ശ്രമം നടത്തുന്നു ഇൻ്റലിജൻസ് ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ട് തകർന്നു പോയ തകർക്കപ്പെട്ട യു എസ് എസ് ആറിൻ്റെ പല രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്നും ഈ ഇറാനും മറ്റും ന്യൂക്ലിയർ ആയുധങ്ങൾ കൈവശപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ആരുടെയിലൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പോലും ഇപ്പം നിശ്ചയമില്ല എന്നാൽ ന്യൂക്ലിയർ ആയുധങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക് രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോൾ ടെററിസ്റ്റുകാരുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് സാമാന്യമായിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കും ആളുകൾ കുറച്ചുകൂടെ ഭയം കൊണ്ട് ക്രിപ്റ്റ് ആകുകയാണ് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം നോക്കുക സമുദ്രത്തിൻ്റെ നേരെ കാറ്റടിക്കുന്നു ആരാണ് ഈ കാറ്റടിപ്പിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവമാണ് 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 ഈ രാഷ്ട്രങ്ങളെ ഇളക്കുന്നത് നമ്മൾ അഗായ പ്രമേനത്തിൽ നിന്നൊക്കെ വായിക്കുന്നുണ്ട് കുറഞ്ഞൊന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും ഇളക്കും ഇളക്കും എന്നിട്ട് ഭൂമിയുടെ മനോഹരസ്വ വരും നമുക്ക് ആ ലോകം ഒരു സമാധാനപൂർണമായിട്ട് പോവ
രാജാക്കന്മാർ എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രാജ്യങ്ങൾക്കും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സാമ്രാജ്യങ്ങളാണ് അവൾ നമ്മൾ ആ ബിംബത്തിൽ കണ്ടു നാല് ലോഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നാല് സാമ്രാജ്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ചു ബാബിലോൺ മേജ്യ പാർഷ്യർ ഗ്രീക്ക് റോം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നാല് ഈ മഹാ ഈ മൃഗങ്ങൾ കയറി വന്നപ്പോൾ അത് നാല് നമ്മളിവിടെ വായിച്ചതുപോലെ നാല് രാജാക്കന്മാരാണെന്ന് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി എന്നാൽ ഇനിയും നമുക്ക് ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കാം നോക്ക ഈ നാല് സാമ്രാജ്യത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവം നാല് വാക്യമേ എടുത്തുള്ളൂ ഈ അധ്യായത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി അതിൻ്റെ നാല് തൊട്ട് ഏഴ് വരെയുള്ള വാക്യം നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് വെറും നാല് വാക്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നാല് ലോക സാമ്രാജ്യങ്ങളെ ദൈവം വരച്ചു തന്നു ഈ വരച്ച തന്ന ചിത്രം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ നമ്മളൊക്കെ കാണുന്ന കാർട്ടൂണിൽ വരച്ചിരിക്കുന്ന പടങ്ങൾ പോലെ കാർട്ടൂൺസ് ഇവിടെ ഒരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ ഈ കാർട്ടൂൺ ഇവിടെ വരച്ചു തരുമ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ത്രൂ വേർഡ്സ് പക്ഷെ പിക്ചേഴ്സ് വരച്ചു തന്നില്ല എന്നാലൊരു വാക്കുകൾ കൊണ്ടുള്ളൊരു ചിത്രം ദൈവം നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരച്ചു തരികയാണ് ഏ ഈ ചിത്രത്തിൽ കൂടെ വാസ്തവത്തിൽ ദൈവം നാല് മഹാസാമ്രാജ്യങ്ങളുടെ ചിത്രം നാല് വാക്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ നമുക്ക് ആ അധ്യായത്തിൽ എത്ര വാക്യമുണ്ട് ഇരുപത്തിയെട്ട് വാക്യമുണ്ട് ഈ ഇരുപത്തെട്ട് വാക്യത്തിൽ ബാക്കിയുള്ള വാക്യങ്ങൾ മുഴുവൻ നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി ഒരു മനുഷ്യനെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുക ഈ നാല് വാക്യങ്ങൾ ലോകത്തിൽ ഉത്ഭവിച്ച നാല് സാമ്രാജ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് എട്ടാം വാക്യം തുടങ്ങി ഇരുപത്തിയെട്ടാം വാക്യം വരെ ഒരു മനുഷ്യനെ ലോക ചരിത്രത്തിൽ ജാതീയ ചരിത്രത്തിൽ അന്ത്യകാലത്ത് വെളിപ്പെടുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ അതായത് അന്തിക്രിസ്തുവിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വെളിപ്പാടാണ് അപ്പോൾ എത്രത്തോളം ദൈവം അതിന് പ്രാധാന്യത കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അന്ത്യകാലങ്ങൾ സംഭവങ്ങൾ എത്രത്തോളം വിലയിരുത്തി പഠിക്കണമെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഈ അധ്യായം വായിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ചിന്തിച്ചു പോയി കാരണം കഴിഞ്ഞു പോയ സാമ്രാജ്യങ്ങളെ വരച്ചേരുവാൻ നാല് വാക്യം ദൈവം ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ ഇരുപത്തെട്ട് വാക്യങ്ങളിൽ ബാക്കി വാക്യങ്ങൾ അന്ത്യകാലത്തിൽ വെളിപ്പെടുന്ന സംഭവങ്ങളെ ദൈവം വരച്ചു തരികയായിരുന്നു അപ്പം ദൈവം അതങ്ങനെ വരച്ച് തന്നെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് തൻ്റെ ജനവിധ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്ര ഡീറ്റെയിൽസ് ദൈവം വരച്ചത് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു നെബുക്കണ്ണേശ്വ രാജാവ് രാജ്യങ്ങളുടെ ചിത്രം കണ്ടു എന്നാൽ അത് ദാനിയാൽ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു എന്നാൽ ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ ദാനിയൽ പറയുന്നു ഞാൻ ആ ദർശനം കണ്ടു ആരാണ് ദാനിയൽ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തത് ദൂതൻ ദാനിയൽ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു നെബുക്കണ്ണേശ്വര രാജാവ് കണ്ട ആ സ്വപ്നം ദാനിയൽ വെളിപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ദാനിയൽ കണ്ട സ്വപ്നം ദൂതൻ ദാനിയലിനെ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കടന്നു പോകാം ഈ രാജ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ദൈവം ഇവിടെ രണ്ടാമത് വരച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നാല് ലോഹങ്ങളിൽ കൂടെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ബിംബത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്താത്ത പല കാര്യങ്ങൾ ദൈവം ഈ ചിത്രത്തിൽ വരച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് ഒന്ന് ഓടിച്ച് ഓടിച്ച് കടന്നു പോകാം നാല് ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാലാം വാക്യം നോക്കിയാട്ടെ ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാലാം വാക്യം ഒന്നാമത്തേത് സിംഹത്തോട് സദൃശവും കഴുകൻ്റെ ചിറകുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചിറക് പറഞ്ഞു പോയി അതിനെ നിലത്ത് നിന്ന് പൊക്കി മനുഷ്യഹൃദയത്തും മനുഷ്യനെ പോലെ നിവൃത്തി നിർത്തി അതിന് മനുഷ്യഹൃദയം കൊടുത്തു നമുക്ക് ആ സിംഹത്തിന് നമുക്ക് ആ തങ്കം കൊണ്ടുള്ള തല രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ തങ്കം കൊണ്ടുള്ള തല ആ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ദാനിയൽ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു ചിറകുള്ള ഒരു സിംഹം ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടു ആ ചിറക് കഴുകൻ്റെ ചിറകാണ് കഴുകൻ്റെ ചിറകുള്ള ഒരു സിംഹം ലോഹങ്ങളിൽ ഔന്നിത്യത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ലോഹം തങ്കമാണ് മൃഗങ്ങളിൽ ഔന്നിത്യത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് സിംഹമാണ് നോക്കി രണ്ടിൻ്റെയും കമ്പാരിസൺ പിന്നീട് പക്ഷികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അതിശീകൃതയിൽ പക പറക്കുന്ന ഒരു പക്ഷിയാണ് കഴുകൻ ആ കഴുകൻ്റെ ചിറകാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തത് എന്തിനാണ് ഈ കഴുകൻ്റെ ചിറക് കൊടുത്തത് നമുക്കിനിയും നമ്മളതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചതാണ് നെബുക്കണ്ണേശ രാജാവിൻ്റെ ഭരണകൂടം ബാബിലോൺ സാമ്രാജ്യം ബി സി അറുന്നൂറ്റി ആറ് തൊട്ട് അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് വരെ നിലനിന്ന അറുപത്തെട്ട് വർഷത്തെ ഭരണകൂടമാണ് ഒറ്റ വാക്യം കൊണ്ട് ദൈവം അവിടെ വരച്ചു തന്നത് ഒറ്റ വാക്യം കൊണ്ട് ആ വാക്യത്തിൽ കൂടെ ദൈവം അത് വരച്ചു തന്നപ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞു അത് സിംഹമായിരുന്നു അതിന് കഴുകൻ്റെ ചിറകുണ്ടായിരുന്നു കഴുകൻ്റെ ചിറക് പ്രോബബ്ലി നെബുക്കണ്ണേശ്വര രാജാവ് എത്ര ശീക്രഗതിയിൽ ലോക സാമ്രാജ്യത്തെ പിടിച്ചടക്കി എന്നുള്ളത് അവിടെ മനസ്സിലാക്കി തരികയാണ് രണ്ടാമത് ഈ രാജാവിനെ തന്നെ
അപ്പൊ നെബിക്കണേശ രാജാവിനെ ഒരു സിംഹം പോലെ പളക്കാട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു വന്ന സംഹാരകനായ സിംഹമെന്ന് ജനമ്യാവ് നാലിൻ്റെ ഏഴില് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി നോക്കെ നമ്മൾ പഴയ ചരിത്രം പഠിക്കുന്നവർക്കറിയാം ബാബിലോൺ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ സിമ്പിൾ നാഷണൽ സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചിറകുള്ള സിംഹമായിരുന്നു ഇസ്താർ എന്ന് പറയുന്ന ഗേറ്റിൽ അതിൻ്റെ ചിത്രം നമ്മൾ ഇപ്പോഴും കാണുന്നുണ്ട് ഇറാഖിൽ സാദ് ഹുസൈൻ അത് റീകൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ഇസ്താർ എന്ന് പറയുന്ന ഗേറ്റിൽ പ്രസിദ്ധമായ ഗേറ്റിൽ അതിൻ്റെ രണ്ട് വശത്തും സിംഹം ചിറകുള്ള സിംഹത്തിൻ്റെ സിംബിളുണ്ട് അത് ബാബിലോണിൻ്റെ നാഷണൽ സിമ്പിളായിരുന്നു ചിറകുള്ള സിംഹം സിംഹം പോലെ ഉള്ള അതുപോലെ കഴുകൻ്റെ ചിറകുള്ള ആ വിധത്തിലുള്ളൊരു ഭരണകൂടം രണ്ടിനും വളരെ പവറാണ് ദ പവർ ആൻഡ് സ്ട്രെങ്ത് സിംഹത്തിന് ശക്തിയുണ്ട് കഴുകനും ശക്തിയുണ്ട് ഈ രണ്ട് ശക്തിയും നെബുക്കനേശ്വര രാജാവിനുണ്ടായിരുന്ന ശക്തി പള്ളക്കാട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട സിംഹം പോലെ അവൻ കടന്നു വന്ന് സംഹാരവനെ പോലെ അവൻ അവൻ നശിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രം ജനമ്യ വരച്ചു തന്നു എന്നാൽ നോക്കുക ഇത് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി ആ ഭാഗം നോക്കിയാട്ടെ നാലാം വാക്യത്തിൽ ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചിറക് പറഞ്ഞുപോയി ചിറക് പറഞ്ഞുപോയി വിങ്സ് ദർ ഓഫ് വെർ പ്ലക്ട് അധികം വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല രാജാവ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത് തൊട്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് വരെ വായിച്ചാൽ ഏ രാജാവ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് മുപ്പത് തൊട്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ധനമാഹാത്മ്യത്താൽ എൻ്റെ പ്രതാപ മഹത്വത്തിനായി രാജധാനിയിൽ പണിത മഹതി അംബാബിലോൺ അല്ലയോ എന്ന് രാജാവ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി ഈ വാക്ക് രാജാവിൻ്റെ വായിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നൊരു ശബ്ദം ഉണ്ടായെന്നാൽ നെബുഗണേശ രാജാവേ നിന്നോട് ഇത് കൽപ്പിക്കുന്നു രാജ്യത്ത് നിന്നെ വിട്ടു നീങ്ങിയിരിക്കുന്നു നിൻ്റെ മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് നീക്കി നിൻ്റെ പാർപ്പ് കാട്ടലമങ്ങളിലൂടെ ആയിരിക്കും നോക്കുക സിംഹത്തിൻ്റെ ചിറക് പറഞ്ഞു പോയി രാജാവ് തന്നെ അത് വിശദീകരിക്കുന്നു അടുത്തായിട്ട് പറഞ്ഞു അതിനൊരു മനുഷ്യ ഹൃദയം കൊടുത്തു നാൽപ്പത്തി മുപ്പത്തിനാലോട്ടുള്ള വാക്യം ആ കാലം കഴിഞ്ഞ് ടെമ്പിഗ്നേശൻ എന്ന് ഞാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തെ കണ്ണുയർത്തി മഹത്വപ്പെടുത്തി ഒരു മനുഷ്യ ഹൃദയം അവന് കൊടുത്തു അവൻ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങി ആ സിംഹത്തിൻ്റെ മഹത്വം പറഞ്ഞുപോയി പറഞ്ഞുപോയി കാളയെ പോലെ മുന്നിൽ നിന്നു എന്നാൽ മനുഷ്യ ഹൃദയം ദൈവം കൊടുത്തു സ്വർഗത്തിലേക്ക് നോക്കി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്ന വിനയമുള്ളൊരു മനുഷ്യനായി നെബുഗ്നേശനെ തീർത്തു ആ ചരിത്രം മുഴുവൻ ഒരൊറ്റ വാക്യത്തിൽ ദൈവം ഉൾപ്പെടുത്തി ദൈവജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വലിപ്പമാണ് നമ്മളൊക്കെ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എഴുതാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല രണ്ടാമത് അഞ്ചാം വാക്യം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കടന്നു വരാം അഞ്ചാം വാക്യം രണ്ടാമത്തേത് കരടിയോട് സദൃശമായ മറ്റൊരു മൃഗം ഞാൻ കണ്ടു അത് ഒരു പാർശ്വ ഉയർത്തിയും വായിൽ പല്ലിൻ്റെ ഇടയിൽ മൂന്ന് വാരിയല് കടിച്ചു പിടിച്ചു കൊണ്ട് നിന്നു അവർ അതിനോട് എഴുന്നേറ്റ് മാംസം ധാരാളം തിന്നുക എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തേത് കരടിയോട് സദൃശം നമുക്കറിയാം രണ്ടാമത് ലോകത്തിൽ ഉത്ഭവിച്ചു വന്നത് മേദ്യരുടെയും പാർശ്വയുടെയും സാമ്രാജ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അഭിമത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു വെള്ളി കൊണ്ടുള്ള നെഞ്ചും വെള്ളി കൊണ്ടുള്ള രണ്ട് കൈകൾ മേദ്യരും പാർശ്വരും രണ്ട് കൈകൾ ബി സി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് തുടങ്ങി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വരെ ഭരിച്ച ഇരുന്നൂറ്റി എട്ട് വർഷം നീണ്ടു നിന്ന മേദ്യരുടെയും പാർശ്വരുടെയും ഭരണം എന്നാൽ ഇവിടെ വെളിപ്പെടുത്തി അതിൻ്റെ ഒരു വശം ആ കരടിയുടെ ഒരു വശം പൊങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് കരടിയുടെ ഒരു വശം പൊങ്ങിയിരിക്കുന്നു മേദ്യരാണ് പുരാതനമായ സാമ്രാജ്യം പേർഷ്യൻസിനെ കാട്ടിൽ മേദ്യരും പാർശ്വരും അവർ തമ്മിൽ ഒന്നിച്ചിട്ട് ഒരു രാജ്യമായിട്ട് വാസ്തവത്തിൽ ബാബിലോണെ പിടിച്ചടക്കി അല്പകാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നോക്കുക ഈ പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യം മേദ്യരെ കാട്ടിൽ ശക്തരായി മാറി മേദ്യരും പാർശ്യനും കൂടെ ഒന്നിച്ച് ഭരണം തുടങ്ങി എന്നാൽ പേർഷ്യൻ ഭരണകൂടം അല്പം കൂടെ ശക്തി കൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി തന്നു ആ കരടിയുടെ ഒരു പാർശ്വം ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ് വീണ്ടും അവിടെ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി മൂന്ന് വാരിയല്ലേ അതിൻ്റെ വായിൽ കടിച്ചു പിടിച്ചിരുന്നു ഈ ബാബിലോൺ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ചരിത്രം പഠിച്ചാൽ അറിയാം അവർ മൂന്ന് പ്രത്യേക ഭൂപ്രദേശം പിടിച്ചടക്കി ബാബിലോൺ ലിഡിയ ഈജിപ്റ്റ് പഴയ കാലത്തെ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളാണ് ബാബിലോൺ ലിഡിയ ഈജിപ്റ്റ് മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങൾ മേദ്യരും പാർശ്വരും പിടിച്ചടക്കി ബാബിലോൺ സാമ്രാജ്യത്തെ പിടിച്ചെടുത്തു ഈജിപ്റ്റിനെ പിടിച്ചെടുത്തു ലിഡിയയെ പിടിച്ചെടുത്തു ഈ മൂന്ന് സാമ്രാജ്യങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തപ്പോൾ ദൈവയുടെ വരച്ചു കാണിച്ചു ആ കരടിയുടെ വായിൽ മൂന്ന് വാരിയൽ കടിച്ചു പിടിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്
രണ്ടര മില്യൺ ഫൈറ്റിംഗ് മെൻ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ പുരാതന കാലത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം സൈന്യമുള്ള ഒരു രാജ്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ അവർ ചെയ്യുന്ന നാശങ്ങൾ എത്ര വലുതായിരിക്കും ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എഴുന്നേറ്റ് ധാരാളം തിന്നുകൊള്ളുക അവർ ധാരാളം മാംസം ധാരാളം മാംസം ധാരാളം തിന്നുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം സൈന്യം ഒരുപാട് മനുഷ്യരെ ലോകത്തിൽ കൊന്നു ഒറ്റപാട് ലോകത്തെ കൊന്നു മൂന്നാമത്തെ നോക്കിയാട്ടെ ആറാം വാക്യം പിന്നെ പുള്ളിപ്പിലിക്ക് സദൃശമായ മറ്റൊന്നിനെ കണ്ടു അതിൻ്റെ മുതുകത്ത് പക്ഷിയുടെ നാല് ചെറുകുണ്ടായിരുന്നു മൃഗത്തിന് നാല് തലയും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് അത് ആധിപത്യം ലഭിച്ചു ലപ്പേഡ് ബി സി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് തുടങ്ങി നൂറ്റി അൻപത് വരെ നൂറ്റി അൻപത് വർഷം നീണ്ടു നിന്ന ഒരു ഭരണകൂടം ഗ്രീക്ക് സാമ്രാജ്യം അതായത് ലോഹബിംബത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ താമ്രം കൊണ്ടുള്ള അര പുളിപ്പുലി നാല് തലയും നാല് ചെറുകുമുള്ള പുളിപ്പുലി പ്രവചനത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമാണ് തുടർന്ന് നമുക്ക് പ്രവചനങ്ങളുടെ വെളിപ്പാടുകൾ കിട്ടാൻ പോവുകയാണ് നമുക്ക് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭാവിയുള്ള ബന്ധത്തിൽ അന്തിക്രിസ്തുവിൻ്റെ വെളിപ്പാടുകളെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടും നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ലെപ്പേഡ് അതായത് പുള്ളിപ്പുലി നമുക്കറിയാം വളരെ വേഗതയുള്ളൊരു മൃഗമാണ് വളരെ കണ്ണിങ്ങാണ് വളരെ ക്രൂവലാണ് വളരെ തന്ത്രപൂർവ്വമായി കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്ന വളരെ പതിയിരിക്കുന്ന ക്രൂവലായിട്ടുള്ള സ്വിഫ്റ്റായിട്ടുള്ള വളരെ വേഗത്തിൽ ഓടുന്നൊരു മൃഗമാണ് ഈ പുള്ളിപ്പുലി അലക്സാണ്ടറിൻ്റെ സാമ്രാജ്യം അങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മളൊരു വാക്ക് പരിചയമാണ് മിന്നലാക്രമണം ഇംഗ്ലീഷിൽ അത് പറയുന്നത് ബ്ലിസ്കർഗ് എന്നാണ് ബ്ലിസ്കർഗ് മിന്നലാക്രമണം മിന്നലാക്രമണം എന്നുള്ളൊരു പദം ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യം വന്നത് അലക്സാണ്ടറിൻ്റെ സൈന്യം മൂലമാണ് അന്ന് വരെ ചരിത്രത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആക്രമണം കേട്ടിട്ടില്ല പഠിച്ചിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം ഞാൻ പറയാം മേത്തിരയും പാർശ്വരയും പിടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അലക്സാണ്ടറിൻ്റെ എത്ര സൈന്യം ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് അറിയാമോ മുപ്പത്തി അയ്യായിരം സൈന്യത്തെ കൊണ്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം വരുന്ന സൈന്യത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തി ക്യാൻ യു ഇമാജിൻ ഇറ്റ് മേത്തിരയും പാർശ്വർക്കും ഏകദേശം രണ്ടര മില്യൺ സൈന്യമുണ്ട് ഈ രണ്ടര മില്യൺ സൈന്യത്തെ അലക്സാണ്ടർ മുപ്പത്തി അയ്യായിരം സൈന്യത്തെ കൊണ്ട് പരിച പരാജയപ്പെടുത്തി എങ്ങനെ പരാജയപ്പെടുത്തി എന്നറിയാമോ അലക്സാണ്ടറുടെ യുദ്ധതന്ത്രമാണ് ആ യുദ്ധതന്ത്രത്തിൻ്റെ പേരാണ് മിന്നലാക്രമണം ബ്ലിറ്റ്സ് ക്രക്ക് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്ന പദം അലക്സാണ്ടറിൻ്റെ ഈ തന്ത്രപൂർവ്വമായ സൈന്യത്തിൻ്റെ നീക്കമാണ് ചരിത്രത്തിൽ അങ്ങനെയൊരു വാക്ക് തന്നെ ഉത്ഭവിപ്പാൻ കാരണമായി തീർന്നത് അലക്സാണ്ടർ അവരെ പരാജയപ്പെടുത്തി ചരിത്രകാരന്മാരൊക്കെ പറയുന്നു അലക്സാണ്ടറിൻ്റെ തന്ത്രപൂർവ്വമായ ഈ അത്ഭുതപൂർവ്വമായ സ്ട്രാറ്റ മിലിറ്ററി സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ഈ വിധത്തിലുള്ള വിജയം കൈവശപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് വരിച്ചതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ വചനം അതല്ല പറയുന്നത് വചനം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കി ആറാം വാക്യം വായിച്ചാൽ നമ്മൾ എടുത്തു വായിക്കുന്നു അതിന് അധികാരം ലഭിച്ചു ഗിവൺ അതോറിറ്റി ടു റൂൾ ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ഗിവൺ അതോറിറ്റി ടു റൂൾ നമ്മൾ ഇത് തമ്മിൽ മനസ്സിലാക്കണം ചരിത്രം അലക്സാണ്ടറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പറയും അലക്സാണ്ടറുടെ യുദ്ധതന്ത്രം ലോകത്തെ പിടിച്ചിറക്കുവാൻ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ലോകത്തെ മുഴുവൻ കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ അലക്സാണ്ടറിന് സാധിച്ചു അലക്സാണ്ടറിൻ്റെ മിലിറ്ററി സ്ട്രാറ്റജിയാണ് യുദ്ധതന്ത്രമാണ് എന്ന് ലോകത്തിൽ ചരിത്രകാരന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തം രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചു ഗാഡ് ഹാസ് ഗിവൺ ഇം അതോറിറ്റി ടു റൂൾ ദൈവം അവനെ ഭരിക്കുവാൻ അധികാരം കൊടുത്തു ദൈവം അധികാരം കൊടുത്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അലക്സാണ്ടറിന് ഭരിക്കുവാൻ കഴിയില്ല നമ്മൾ അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ വാക്യം വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു വാക്യമാണ് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു വാക്യമാണ് ചരിത്രം അത് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വചനം എന്ത് പറയുന്നു എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അതിൻ്റെ മുതുകത്ത് പക്ഷിയുടെ നാല് ചെറുകുണ്ടായിരുന്നു ബാബിലോൺ സാമ്രാജ്യത്തെ വരച്ചു കാണിച്ചപ്പോൾ സിംഹത്തിൻ്റെ പുറത്ത് കഴുകൻ്റെ ചിറകാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഹാഡ് ദ ഫോർ വിങ്സ് ഓഫ് ഫൗൾ ഫൗൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർ പറയുന്നത് കോഴിയെ പോലെയുള്ള കോഴി കോഴിയുടെ ചിറക് പോലെ നാല് ചിറക് എന്താ അത് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ബാബിലോൺ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ദൈവം വരച്ചു നിന്നപ്പോൾ സിംഹത്തിൻ്റെ പുറത്തുള്ള കഴുകൻ്റെ ചിറകാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ അലക്സാണ്ടറിനെ വരച്ച് തന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറത്ത് അലക്സാണ്ടർ സാമ്രാജ്യത്തെ വരച്ച് തന്നപ്പോൾ നാല് കോഴിയുടെ ചിറക് പോലെ ഫൗളിൻ്റെ പക്ഷിയുടെ ചിറകാണ് എന്താ കാരണമെന്ന് അറിയാമോ ശ്രദ്ധേയമാണ് ഈ
രാജ്യങ്ങളെ പിടിച്ചെടുത്തു ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധ നോക്കുക ആ പക്ഷികളുടെ ചെറുകിൽ കൂടെ പോലും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ദൈവം മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു ലോ ലൈങ് ഫ്ലൈങ് ഫൗൾ സ്വിങ് താഴെ കൂടെ പറക്കുന്ന പക്ഷിയുടെ ചിറക് അതാണ് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഫോർ വിങ്സ് ഓഫ് ഫൗൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വചനം സത്യം ചരിത്രത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ കൃത്യമായി ഓരോ ചെറിയ വാസ്തുവത്തിൽ വാക്യങ്ങളും ദൈവം ചേർക്കുമ്പോൾ അതിനാൽ അതിന് വലിയ ചരിത്രപരമായ അർത്ഥമുണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാണുകയാണ് നാലാം അധ്യായത്തിൽ കാണാത്ത പലതും സോറി രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ കാണാത്ത പലതും ഈ ഏഴിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ദൈവം അഡീഷണലായിട്ട് നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരികയാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ ദൈവം വീണ്ടും എഴുതി അതിന് നാല് തലയുണ്ടായിരുന്നു നാല് തല ഫോർ കിങ് ഹെഡ്സ് അലക്സാണ്ടറിൻ്റെ മരണശേഷം അവൻ്റെ സാമ്രാജ്യം നാലായിട്ട് മുറിക്കപ്പെട്ടു നാലായിട്ട് മുറിക്കപ്പെട്ടു ഓക്കെ അതിന് നാല് തലയുണ്ട് നാല് തല യെസ് നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യം വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ വായിക്കാം എട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ എട്ടാം വാക്യം നോക്കി എട്ടിൻ്റെ എട്ട് എട്ടിൻ്റെ എട്ട് ഈ അലക്സാണ്ടറിൻ്റെ രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ് കോലാട്ടുകോറ്റൻ ഏറ്റവും വലുതായി തീർന്നു എന്നാൽ അത് ബലപ്പെട്ടപ്പോൾ വലിയ കൊമ്പ് തകർന്നു പോയി അതിന് പകരം ആകാശത്തിലെ നാല് കാറ്റിന് നേരെ ഭംഗിയുള്ള നാല് കൊമ്പ് മുളച്ചു വന്നു വലിയ കൊമ്പ് അലക്സാണ്ടർ തകർന്നപ്പോൾ നാല് കൊമ്പുകൾ മുളച്ചു വന്നു പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്ന് നാലും വാക്യം മൂന്ന് നാല് വാക്യം പിന്നെ വിക്രമനായ ഒരു രാജാവ് എഴുതി നിൽക്കും അവൻ വലിയ അധികാരത്തോടെ വാണു ഇഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിച്ചു അവൻ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവൻ്റെ രാജ്യം തകർന്ന് ആകാശത്തിൻ്റെ നാല് കാറ്റിലേക്ക് ഭേദിച്ച് ഭേദിച്ചു പോകും അത് അവൻ്റെ സന്തതിക്കല്ല അവൻ വാണിരുന്ന അധികാരം പോലെയുമല്ല അവൻ്റെ രാജ്യത്തെ നിർമ്മൂലമായി അവർക്കല്ല അന്യർക്ക് അധീനമാകും ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി അവൻ്റെ സന്തതികൾക്ക് ഈ ഭരണകൂടം കിട്ടത്തില്ല അത് നാലായിട്ട് കീറപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞു ചരിത്രം നോക്കി അലക്സാണ്ടർ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തി അലക്സാണ്ടറിൻ്റെ ഭാര്യയിൽ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായി തൻ്റെ മരണശേഷമാണ് ആ കുഞ്ഞ് ജനിച്ചതെങ്കിലും ആ കുഞ്ഞിനെ അവൻ്റെ ജനറർമാർ കൊന്നുകളഞ്ഞു അലക്സാണ്ടറിനെ ഇല്ലീഗലായിട്ട് നിയമവിരുദ്ധമായിട്ട് മറ്റൊരു സ്ത്രീയിൽ ഒരു ഒരു മകനുണ്ടായിരുന്നു ആ കുഞ്ഞിനെ കൊന്നുകളഞ്ഞു അലക്സാണ്ടറിൻ്റെ ഒരു സഹോദരനുണ്ടായിരുന്നു അല്പം മെൻ്റലി റിട്ടയർഡായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ കൊന്നുകളഞ്ഞു തൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ മുഴുവൻ ഈ ജനറൽമാർ കൊന്നുകളഞ്ഞിട്ട് അലക്സാണ്ടർ ജനറൽമാർ അവൻ്റെ രാജ്യത്തെ നാലായിട്ട് കയറി ചരിത്രം കൃത്യമായിട്ടത് പറയുന്നു അതായത് കസാണ്ടർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി മാസറോണിയയും ഗ്രീസും കൈവശപ്പെടുത്തി മാസറോണിയ എന്ന് പറയുന്ന ഭരണകൂടം അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചു ലസിമാക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് ത്രേസും വിധിന്യയും അതായത് ഏഷ്യാ മൈനർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം അദ്ദേഹം ഭരണത്തിൽ കീഴിൽ കൊണ്ടുവന്നു ടോളമി എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ ഈജിപ്തിൻ്റെ ഭരണം ഏറ്റെടുത്തു സെലൂക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ സിറിയയുടെ ഭരണം ഏറ്റെടുത്തു അങ്ങനെ അലക്സാണ്ടറിൻ്റെ സാമ്രാജ്യം നാലായിട്ട് ഭാഗിക്കപ്പെട്ടു എത്ര കൃത്യമായിട്ട് ചരിത്രത്തിൽ അത് നടന്നു കഴിഞ്ഞു ഏഴിൻ്റെ ഏഴാം വാക്യം നോക്കിയാട്ടെ ഇനിയുള്ള ഭാഗം ശ്രദ്ധേയമായ ഭാഗങ്ങളാണ് ഏഴാം വാക്യം രാത്രിശത്ത് ഞാൻ പിന്നെയും ഘോരവും ഭയങ്കരവും അതിബലമുള്ള നാലാമത്തെ മൃഗത്തെ കണ്ടു അതിന് വലിയ ഇരുമ്പ് ബലം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് തിന്നുകയും തറുക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷം ഉള്ളതിനെ കാൽ കൊണ്ട് ചവിട്ടി കളഞ്ഞു മുമ്പേ കണ്ട സകല മൃഗങ്ങൾ വെച്ച് ഇത് വ്യത്യാസമുള്ളതായിരുന്നു നമുക്ക് ഈ വെളിപ്പാടൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കാം ആദ്യം പറഞ്ഞു ബാബിലോൺ സിംഹത്തോട് സദൃശ്യം മേത്തിരും പാർശ്വരും കരടിയോട് സദൃശ്യം ഗ്രീക്ക് സാമ്രാജ്യം പുള്ളിപ്പുലിയോട് സദൃശ്യം എന്നാൽ അടുത്തതായിട്ട് പറഞ്ഞ സാമ്രാജ്യം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി റോമൻ സാമ്രാജ്യമാണ് എന്നാൽ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തെ തുലനം ചെയ്ത മൃഗം ഏത് മൃഗമാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലേ ഒരു മൃഗമാണ് ഘോരവും ഭയങ്കരമായ മൃഗമാണ് അതിൻ്റെ രൂപം ഒരു പ്രത്യേക രൂപമാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തി ആ മൃഗത്തിന് വലിയ ഇരുമ്പ് പല്ലുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വന്നത് ഇരുമ്പ് കാല് ഇരുമ്പ് കാല് ഇരുമ്പ് കാലും അതുപോലെ ഇവിടെ വെളിപ്പെടുത്തിയ മൃഗത്തിന് ഇരുമ്പ് പല്ലും ലെഗ്സ് ഓഫ് ഐൻ ലെഗ്സ് ഓഫ് ടീത്ത് റോമിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പറയും ദ ഹാവ് റൂൾഡ് വിത്ത് അയൺ ഫിസ്റ്റ് ഇരുമ്പ് മുഷ്ടികൊണ്ട് അവർ ഭരിച്ചു എന്ന് സാധാരണ ഒരു പദം പറയാറുണ്ട് അതിന് എത്രയോ വർഷം മുമ്പ് അത് രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചു അവർ ഇരുമ്പ് കരം കൊണ്ട് അവർ ഭരണം നടത്തി റോമൻ അധികാരം അങ്ങനെയുള്ള അധികാരമായിരുന്നു ഈ റോമൻ ഭരണമാണ് ക്രൂവലായിട്ടുള്ള ഒരു ഭരണകൂടമായിരുന്നു വള
it devoured and break in pieces and stamped the residue with its feet of it adu thinne thagartha kaali kondu chavitti medichukalil manoharamaya illustration aanu ad 70 il ivar yerusalem nodu cheythathu adine thinnu adine thagarthu kalanju maatramalla kaali kondu chavitti therpichu kalanju ad 70 il yerusalem pidichittu യഹൂദന്മാരെ അവർ ചെയ്തതുപോലെ തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കി കാലു കൊണ്ട് ചവിട്ടി മെതിച്ചതുപോലെ അവരെ ചവിട്ടി ലോകത്തിൻ്റെ നാലാ കോണിലാക്കി കളഞ്ഞു കൃത്യമായിട്ട് ആ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ശക്തി വെളിപ്പെടുത്തി ഏടി എഴുപതിൽ സംഭവിച്ചു സംഭവിച്ചതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ പരിശുദ്ധർമ്മ എഴുതിയ മറ്റൊരു ഭാഗം ഇനിയുള്ള ഭാഗം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് പ്രത്യേക പഠനം അന്ത്യകാലത്തോളം ബന്ധത്തിൽ പഠിച്ചു പോകേണ്ട ഭാഗമാണ് ഇത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഇത് മുമ്പേ കണ്ട സകല മൃഗങ്ങളിലും വെച്ച് ഇത് വ്യത്യാസമുള്ളതായിരുന്നു ഇറ്റ് വാസ് ഡൈവേഴ്സ് ഫ്രം ഓൾ ദ ബീസ് ദറ്റ് വർ ബിഫോർ ഇറ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി പരിശോധന എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് ഡൈവേഴ്സ് ഫ്രം ഓൾ ദ ബീസ് ദറ്റ് വർ ബിഫോർ ഇറ്റ് ഇതിന് മുമ്പ് വന്ന സകല മൃഗങ്ങളിലും വെച്ച് ഇത് വ്യത്യാസമായിരുന്നു എന്താ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നത് ഇതിനൊരു വേറെ നേച്ചറായിരുന്നു കാരണം എന്നെ പറയാം മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളെ സാമ്രാജ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ മൂന്ന് സാമ്രാജ്യങ്ങളുടെ ഉത്ഭവം ഓരോ വ്യക്തിയിൽ നിന്നാണ് നെബക്കണേസർ സൈറസും കോരസും മേദ്യരയും പാർഷയുടെയും ഭരണം അലക്സാണ്ടറിൻ്റെ ഗ്രീക്ക് സാമ്രാജ്യം എന്നാൽ റോമൻ സാമ്രാജ്യം അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയിൽ കൂടെ അല്ല ഉത്ഭവിച്ചത് റോമൻ സാമ്രാജ്യം ഒരു റിപ്പബ്ലിക് ആയിരുന്നു നോക്കിയ ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനം നോക്ക മുംബൈ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭരണകൂടം രാജകീയ ഒരു പ്രത്യേക ഭരണമായിരുന്നു എന്നാൽ ദൈവം ഇവിടെ വെളിപ്പെടുത്തി നാലാമത് വരുന്ന ഭരണകൂടം ഇത് വ്യത്യാസമുള്ളതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡൈവേഴ്സ് ഫ്രം ഓൾ ദ ബീസ് ദറ്റ് വെർ ബിഫോർ മുമ്പുണ്ടായിരുന്നതിൽ നിന്നൊക്കെ ഇത് വ്യത്യസ്തമാണ് റോമാക്കാർ ഭരിച്ചപ്പോൾ അതൊരു സെനറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ ഡെമോക്രസി പോലെയുള്ള ഒരു ഭരണകൂടമായിരുന്നു ഒരു റിപ്പബ്ലിക്കാണ് അവിടെ ഭരിച്ചിരുന്നത് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ നെബുക്കൻ നേസറിൻ്റെ മകൻ ഭരണത്തിൽ വന്നു അവൻ്റെ മകൻ ഭരണത്തിൽ വന്നു ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് വൈദ്യരും പാർഷയുടെയും ഭരണം അങ്ങനെ അലക്സാണ്ടറിൻ്റെയും മകൻ ഭരണത്തിൽ വരണം പക്ഷെങ്കിൽ വരില്ലെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞു അവനെ കൊന്നുകളഞ്ഞു രാജകീയ പ്രൗഢിയിലെ ഭരണം അവരുടെ സന്തതികൾക്ക് ലഭിക്കണം എന്നാൽ ഈ റോമൻ ഭരണം അങ്ങനെയല്ലേ റോമൻ ഭരണം ഒരു രാജാവിൽ നിന്ന് അടുത്ത രാജാവിലോട്ട് കൈമാറുകയല്ല കുടുംബപരമായിട്ട് മാറ്റപ്പെടുകയല്ല ഒരു റിപ്പബ്ലിക് ആയിരുന്നു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന സെനറ്റും അതിൻ്റെ റിപ്പബ്ലിക് പോലെയുള്ളൊരു ഭരണമായിരുന്നു ഈ റോമൻ സാമ്രാജ്യം ലോകത്തിന് കാഴ്ചവെച്ചത് ദൈവം എടുത്ത് രേഖപ്പെടുത്തി അവർ വരുന്നതിന് മുമ്പ് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന മൂന്ന് സാമ്രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഇത് വ്യത്യസ്തമുള്ളതായിരുന്നു നോക്കിയേ അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യതയും ലോകത്തിൽ ഉത്ഭവിച്ച ജാതീയ ഭരണത്തിൻ്റെ മഹത്വം ദൈവം അവിടെ വെളിപ്പെടുത്തി ഇത് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേറെ പഠനങ്ങൾ നടത്താനായിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് പിന്നീട് നോക്കാം എന്നാൽ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തി അതിന് പത്ത് കൊമ്പുണ്ടായിരുന്നു അതിന് പത്ത് കൊമ്പുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഇനിയുള്ളത് ഫ്യൂച്ചർ പ്രോഫസിയാണ് ചരിത്രം കഴിഞ്ഞിട്ട് റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഫ്യൂച്ചർ പ്രോഫസിയാണ് നോക്കുക നമ്മൾ ആ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ കണ്ട ബിംബത്തിന് പത്ത് വിരലുണ്ടായിരുന്നു പത്ത് കാൽ വിരല് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ പത്ത് കൊമ്പുണ്ട് ഈ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ അന്ത്യകാലത്ത് വെളിപ്പെടേണ്ടിയ പത്ത് രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സംഹിതയാണ് ഇവിടെ വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടത് നമ്മളിവിടെ വീണ്ടും ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം അന്ത്യകാലത്തുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവം ഇത് വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നു മഹാസമുദ്രത്തിന് നേരെ കാറ്റടിച്ചു മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിൻ്റെ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഈ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ഉത്ഭവിച്ചത് ഓക്കെ മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് മെദ്യനും പാർശ്വരും ഇവരൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് വന്നത് പ്രാധാന്യമില്ലാതെ കിടന്ന ആ മെഡിറ്ററേനിയൻ കടൽ പ്രദേശങ്ങൾ ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞു അന്ത്യകാലത്ത് ഗൾഫിൻ്റെ പ്രദേശങ്ങളും യൂറോപ്പിൻ്റെ പ്രദേശങ്ങളും എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞു കാരണം എന്നാ വചനത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ അവസാന ചരിത്രം വീണ്ടും ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് ഉത്ഭവിച്ചു വരണം ഈ പത്ത് രാജ്യങ്ങളുടെ വാസ്തവത്തിൽ സംഭവങ്ങൾ യൂറോപ്പിൽ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഒരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ എ സ്ലോ കോസ്മെറ്റിക് സർജറി ഈസ് ഗോയിങ് ഓൺ ആരോ ഒരു ദൈവദാസൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ പത്ത് കൊമ്പുകൾ വെളിപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി ഇന്ന് പത്ത് പതിനഞ്ച് പേരുള്ള ഒരു ഭരണകൂടം എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ എ
കൗതുകമുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ആ കൊമ്പുകളെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവയുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ചെറിയ കൊമ്പ് മുളച്ചു വന്നു യെസ് ഒരു ചെറിയ കൊമ്പ് ആരാണിത് അവൻ മുളച്ചു വന്നു ഒരു ചെറിയ കൊമ്പ് മുളച്ചു വന്നു ആരാണ് ഈ ചെറിയ കൊമ്പ് ഈ യൂറോപ്പിൻ്റെ മെഡിറ്ററേനിയൻ കടപ്രദേശത്ത് നിന്ന് ആ സമുദ്ര തീരത്ത് നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചു കൊണ്ട് രാജ്യത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ നിന്ന് അവസാനം ഒരു ചെറിയ കൊമ്പ് മുളച്ചു വരുന്നു ഇനിയും തൊട്ട് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഫ്യൂച്ചർ പ്രൊഫസിയാണ് അന്തിക്രൂസിനെ കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാടാണ് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഹി ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് സെൻസേഷണൽ ഫിഗർ ഇൻ പ്രൊഫസി പ്രവചനത്തിൽ ഏറ്റവും നമ്മളെ ആവേശം കൊള്ളിക്കുന്ന പഠനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഈ അന്തിക്രൂസ് സെൻസേഷണൽ പേഴ്സണാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്യാരക്ടറും ആക്ഷനും പ്രവചനത്തിൽ പടർന്നു കിടക്കുകയാണ് നമുക്ക് പെറുക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ ദൈവം എന്തിനാണ് ഇത്രത്തോളം വെളിപ്പാട് തന്നെ നമുക്ക് തന്നെ അത്ഭുതം തോന്നും അതുപോലെ ഈ മനുഷ്യനെ കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാടാണ് ഈ മനുഷ്യൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ ഇതൊരു ചെറിയ കൊമ്പാണ് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം സകല ലോകവും അവനെ കണ്ട് അദ്ദിച്ചു പോകും എല്ലാ ലോകവും ഈ ചെറിയ കൊമ്പിനെ കണ്ടിട്ട് സകല ലോകവും അവനെ നോക്കി അന്തിച്ചു പോകും അതിൻ്റെ കാരണം എന്നാ അതിൻ്റെ കാരണം പറയാം ഇവൻ്റെ വരവ് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ ഈ ചെറിയ കൊമ്പിൻ്റെ രണ്ട് തസ്ലോണിയർ എടുത്താട്ടെ ഒരു ചെറിയ സൂചന സെക്കൻഡ് തെസ്ലോണിയസ് ചാപ്റ്റർ ടു വേഴ്സ് നയൻ നമുക്കിനി ആ വ്യക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഇന്ന് തൊട്ട് നമ്മൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് അന്തിക്രൂസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഭരണം നമ്മുടെ മനസ്സിലൊക്കെ ഒരുപാട് ചോദ്യമുണ്ട് അവനെവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് വരുന്നതെന്നൊക്കെ ആ സംശയങ്ങൾക്കൊക്കെ ചോദ്യം കിട്ടാൻ പോവുകയാണ് നോക്കുക അവനെ കണ്ടിട്ട് സകല ലോകവും അതിശയിക്കും രണ്ട് ദശകണ്ണി രണ്ടിൻ്റെ ഒൻപത് വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക പദമുണ്ട് അധർമ്മപൂർത്തിയുടെ പ്രത്യക്ഷത നശിച്ചു പോകുന്നവർക്ക് സാത്താൻ്റെ വ്യാപാര ശക്തിക്ക് ഒത്തോണ്ടമാണ് ഹൂസ് കമ്മിങ് ഈസ് ആഫ്റ്റർ ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് സേറ്റിൻ രണ്ട് ദശകണ്ണിയർ രണ്ടിൻ്റെ ഒമ്പതാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് മലയാളത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ അധർമ്മമൂർത്തിയുടെ പ്രത്യക്ഷത സാത്താൻ്റെ വ്യാപാര ശക്തിക്ക് ഒത്തവണ്ണം സെക്കൻഡ് തെസ്ലോണിയൻസ് ചാപ്റ്റർ ടു വേഴ്സ് നയൻ ഒൻപതാം വാക്യമാണ് രണ്ട് ദശ രണ്ടിൻ്റെ ഒമ്പത് മലയാളത്തിൽ അധർമ്മമൂർത്തിയുടെ പ്രത്യക്ഷത സാത്താൻ്റെ വ്യാപാര ശക്തിക്ക് ഒത്തവണ്ണം ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിച്ചാൽ ഹൂസ് കമ്മിങ് ഈസ് ആഫ്റ്റർ ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് സീറ്റൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ അർത്ഥം എന്നാ ഈ മനുഷ്യൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് സീറ്റൻ സാത്താൻ്റെ പ്രവർത്തനം മൂലമാണ് ഇവൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് ഈ ചെറിയ കൊമ്പ് മുളച്ചു വരുന്നത് കേട്ടോ ഈ ചെറിയ കൊമ്പ് മുളച്ചു വരുന്നത് സാത്താൻ്റെ പ്രവർത്തനം മൂലമാണ് അതുകൊണ്ട് സകല ലോകവും അവനെ കണ്ട് അതിശയിച്ചു പോകും എട്ടാം വാക്യത്തിൽ ഒരു ചെറിയ കൊമ്പാണ് നമുക്കതിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യം നോക്കാം അതേ അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യം ഇരുപത്തിനാല് ഈ രാജ്യത്ത് നിന്നുള്ള പത്ത് കൊമ്പുകളോ എഴുന്നേൽപ്പാനിരിക്കുന്ന പത്ത് രാജാക്കന്മാരാണ് റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് ഇനിയും ഉത്ഭവിക്കേണ്ട പത്ത് രാജ്യങ്ങളുടെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ വായിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം അവരുടെ ശേഷം മറ്റൊരുത്തൻ എഴുന്നേൽക്കും ഈ ചെറിയ കൊമ്പ് മുളച്ചു വരും അവർ അടുത്ത ഭാഗം ശ്രദ്ധിക്കണം അവൻ മുമ്പിലുള്ളവരോട് വ്യത്യാസമുള്ളവനായിരുന്നു he shall be diverse from the first and he shall subdue three things three kings a vakyam nokke a 24th vakyam avan munbullavarode vyathyasamullavanai a 7th vakyathil chundi kanichu 4th samrajyathe kurichu paranjappol roman samrajyathe kurichu paranjappol ee vaakku paranju ille 7th vakyathinte avasanam idu vyathyasamullada it was diverse from other ille 7th vakyathinte avasanam nammal vaakkiy undai മറ്റ് ഭരണകൂടങ്ങളിൽ നിന്ന് റോമൻ ഭരണകൂടം വ്യത്യാസമുള്ളതായിരുന്നു ഇറ്റ് വാസ് ഡൈവേഴ്സ് ഫ്രം ദ പ്രീവിയസ് ത്രീ മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന മൂന്ന് സാമ്രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഭരണകൂടം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു രാജകീയ ഭരണമല്ല റോം കാഴ്ചവെച്ച വ്യത്യാസമായ ഒരു ഭരണം ഇറ്റ് വാസ് എ ഡൈവേഴ്സ് തിങ് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഭരണകൂടമായിരുന്നു ഒരു റിപ്പബ്ലിക് ഭരണമായിരുന്നു അതേ പദം ഈ ചെറിയ കൊമ്പിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞു അവൻ മുമ്പിലുള്ളവരോട് വ്യത്യസ്തനായി എന്തിനാവൻ മുമ്പുള്ളവരോട് വ്യത്യസ്തനായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഹി വാസ് ഡൈവേഴ്സ് ഫ്രം ദ ഫസ്റ്റ് ത്രീ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ഭരണകൂടങ്ങളും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കാൻ ഇറ്റ് വാസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ഒരു വിധത്തിലുള്ള ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഭരണമാണ് എംബറേഴ്സ് ഭരിക്കുന്നു ആ ഭരണകൂടം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നെബ് കണ്ണേസർ സൈറസ് അലക്സാണ്ടർ ഒക്കെ അവരുടെ സാമ്രാജ്യങ്ങൾ ഭരിച്ചു എന
കാരണം ഈവൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് ഒരേകലോക ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭരണമാണ് അത് സാധാരണ പ്രവർത്തനമാണ് ഒരേകലോക ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭരണകൂടം ഇവൻ കാഴ്ച വെക്കും ഒരു ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഭരണകൂടം നമ്മൾ ഇന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാൽ ഈ ചെറിയ കൊമ്പ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുവാൻ കാര്യങ്ങൾ ഒരുക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് കഴിഞ്ഞ ഈ ഒരു ജനറേഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ ലോകത്തിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യത്യാസം ഈ ഒരു ജനറേഷനിൽ ലോകത്തിൽ ഭയങ്കരമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു പല ഡിക്റ്റേറ്റേഴ്സ് എഴുന്നേറ്റു അവർ അവസാനിച്ചു ഇന്നും ലോകമൊരു ഏകലോക ഗവൺമെൻറ്റിന് വേണ്ടി മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സഭ ഒരു ഏകലോക സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഏത് തുറയിലെടുത്താലും ഒരു വൺ വേൾഡ് ഗവൺമെൻറ് വൺ വേൾഡ് ചർച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ വചനത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തി തന്നു അന്തിക്രിസ്തു പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ ഹി വിൽ ബി ഡൈവേഴ്സ് ഫ്രം അതേഴ്സ് അവൻ്റെ ഭരണം വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഭരണമായിരിക്കും ദൈവം നമുക്ക് വീണ്ടും വെളിപ്പാട് തരുന്നു എന്താണെന്ന് നോക്കിയാട്ടെ എട്ടാം വാക്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാം എട്ടാം വാക്യം എട്ടാം വാക്യത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്നൊരു ചെറിയ കൊമ്പ് മുളച്ചു വന്നു അത് മുമ്പിലുള്ളതിൽ മൂന്ന് വേറോട് പറഞ്ഞുപോയി ഇത് കിളുത്തു വന്നപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണം വേറോട് പറഞ്ഞുപോയി നമുക്കത് പിന്നീട് ചിന്തിക്കാം ആ കൊമ്പിൽ മനുഷ്യൻ്റെ കണ്ണു പോലെ കണ്ണും വമ്പ് പറയുന്ന വായു ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു കൊച്ചു കൊമ്പ് ആ കൊച്ചു കൊമ്പിന് കണ്ണുമുണ്ട് വായുമുണ്ട് അന്തിക്രിസ്തുവിനെ നമുക്ക് വരച്ചു തരികയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പത്ത് കൊമ്പുകളുടെ ഇടയിൽ നിന്നാണ് ഈ കൊമ്പ് മുളച്ചു വരുന്നത് ഈ പത്ത് കൊമ്പുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചപ്പോൾ ഇരുമ്പും കളിമണ്ണും കൂടെയുള്ള കാൽപാദം പത്ത് വിരലിൽ നിൽക്കുന്ന കാൽപാദം അത് ഇരുമ്പും കളിമണ്ണും കൂടെയാണ് ഇനി ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇരുമ്പും കളിമണ്ണും കൂടെ യോജിക്കുമോ യോജിക്കത്തില്ല ഇരുമ്പും കളിമണ്ണും കൂടെ ഒരിക്കലും യോജിക്കത്തില്ല രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിലെ ഭരണകൂടം ഇരുമ്പും കളിമണ്ണും കൂടെ ചേർന്നുള്ള പത്ത് വിരലുകളുടെ ഭരണമാണ് ഇരുമ്പും കളിമണ്ണും കൂടെ ഒരിക്കലും ചേരത്തില്ല രണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്നാക്കാൻ സാധിക്കുമോ സാധിക്കുകയില്ല അതെപ്പോഴും യോജിക്കാതിരിക്കുന്നു ഇതാണ് കഴിഞ്ഞ കാല ചരിത്രം യൂറോപ്പിൻ്റെ പഠിച്ചാൽ ഒരു നീണ്ട ചരിത്രം പഠിക്കാം നെപ്പോളിയൻ തുടങ്ങി ഹിറ്റ്ലർ തുടങ്ങി ഒരുപാട് ഒരുപാട് പേര് ജർമ്മനിയിലെ ഓട്ടോ തുടങ്ങി ചാൽമയൻ തുടങ്ങി ഒരുപാട് പേർ യൂറോപ്പിനെ ഒന്നിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമം നടത്തി എന്നാൽ യൂറോപ്പിനെ ഒന്നിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമം നടന്നിട്ട് നടന്ന് വളരെ തീവ്രമായ ശ്രമം നടന്നിട്ട് യൂറോപ്പ് ഒന്നിക്കുന്നില്ലേ എന്താ കാരണം അതിൻ്റെ കാരണം മനസ്സിലാക്കണം ഇരുമ്പും കളിമണ്ണും കൂടെ ചേരത്തില്ല ഏറ്റവും അധികം പരസ്പരം വിശ്വാസമില്ലാത്ത കൂട്ടരാണ് യൂറോപ്യൻസ് അതറിയാമോ രണ്ട് ലോകമഹായുദ്ധം ഉണ്ടായതും യൂറോപ്പിലാണ് ഈ യൂറോപ്പ് ഇന്നും ഒന്നിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഭയങ്കര തീവ്രശ്രമമാണ് ഈ തീവ്രശ്രമം നടക്കുന്നെങ്കിലും ഒന്നിക്കുന്നില്ലേ എന്നാൽ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഈ ഒരു ചെറിയ കൊമ്പാണ് ഇവരെ യുണൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെളിപാട് ഉത്സവത്തിൽ അത് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പിന്നീട് ദൈവം വെച്ചാൽ അത് കുറച്ചുകൂടെ വിശദമായി ചിന്തിക്കാം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ വരുമ്പോൾ പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം നോക്കിയാട്ടെ പന്ത് വെളിപ്പാട് പതിനേഴിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് റെവല്യൂഷൻ ചാപ്റ്റർ സെവൻറ്റീൻ വേസ് ട്വൽവ് നീ കണ്ട പത്ത് കൊമ്പ പത്ത് രാജാക്കന്മാർ അവർ ഇതുവരെ രാജ്യത്വം പ്രാപിച്ചിട്ടില്ല മൃഗത്തോട് ഒന്നിച്ചൊരു നാഴിക നേരത്തേക്ക് രാജാക്കന്മാരെ പോലെ അധികാരം പ്രാപിക്കും മൃഗത്തോടൊത്താണ് അന്തിക്രിസ്തുനോടൊത്താണ് അവർക്ക് അധികാരം ഒന്നിച്ച് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് യൂറോപ്പ് യുണൈറ്റ് ചെയ്യുവാൻ പല ശ്രമങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനു മുമ്പും എന്നാൽ വളരെ വ്യക്തമായി പ്രവചനത്തിൽ കൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു ഇരുമ്പ് കളിമണ്ണും കൂടെ ചേരാതെ കിടക്കുന്ന പോലെ ഇവരെ ചേർക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ലേ ഇവർ ചേരാൻ പോകുന്നു ഈ ചെറിയ കൊമ്പ് പുളയ്ക്കുമ്പോൾ മൃഗത്തോടൊത്ത് ഈ പത്ത് കൊമ്പുകൾ ഒരു സമയം ഒന്നിച്ച് ഭരണം നടത്തും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വ്യക്തിയാണ് ഇവരെ യുണൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ മുമ്പേ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്ന ശബ്ദം അതാണ് യൂറോപ്പിൻ്റെ സ്ഥാപകനായ ഹെൻറി സ്പാങ്ക് പ്രസ്താവിച്ചതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വി ഡോ നീഡ് എനി മോർ കമ്മിറ്റി വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ടു മെനി വാട്ട് വി വാണ്ട് ഈസ് എ മാൻ ഓഫ് സഫീഷ്യൻ സ്റ്റാച്ചർ ഹു കൻ ഹോൾഡ് ഓൾ ദ അലയൻസ് ആൻഡ് ലിഫ്റ്റ് എസ് ഔട്ട് ഓഫ് എക്കണോമിക് മൊറാസസ് ഇൻ ടു വിച്ച് വി ആർ സിങ്കിങ് ഹെൻറി സ്പാങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന
അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ആ എട്ടാം വാക്യത്തിൽ വായിച്ചല്ലോ ബിഫോർ ഹും ത്രീ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ഹോൺസ് വെർ പ്ലഗ്ഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ റൂട്ട്സ് മൂന്ന് കൊമ്പുകൾ ഈ ചെറിയ കൊമ്പിൻ്റെ മുന്നിൽ വേറോട് പറഞ്ഞുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനോട് എതിർക്കുന്ന മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളെ അവൻ തകർത്ത് കളയും മറിച്ചിട്ട് കളയും ലോകം ഒരേകലോക ഗവൺമെൻറ് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഈ മനുഷ്യനാൽ അത് സാധ്യമായി വരുമ്പോൾ ഹി വിൽ ബി എ വെരി ബിഗ് പവർഫുൾ പേഴ്സൺ വളരെ വലിയ ശക്തനായ അഗ്രസീവായ ഒരു മനുഷ്യനായിരിക്കും അവൻ്റെ വെളിപ്പാടുകൾ നമുക്ക് പഠിച്ചാൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അവനോട് എതിർക്കുന്ന മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളെ അവൻ തകർത്ത് കളയും വേറോടെ പിഴുത് കളയും അവിടെ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി ആ കൊമ്പില് കണ്ണുണ്ടായിരുന്നു ബി ഹോൾഡ് ഇൻ ദിസ് ഹോൺ വെർ ഐസ് ലൈക്ക് ദ ഐസ് ഓഫ് എ മാൻ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ കണ്ണ് പോലെ അതിന് കണ്ണുണ്ടായിരുന്നു ബാബിലോൺ സാമ്രാജ്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളവിടെ പഠിക്കുകയുണ്ടായി ആ മൃഗത്തിന് ഒരു മനുഷ്യ ഹൃദയം കൊടുത്തു ഇവിടെ ഈ കൊമ്പിന് ഒരു മനുഷ്യ കണ്ണുണ്ടായിരുന്നു നമുക്കറിയാം കണ്ണ് ഇൻ്റലിജൻസിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് കണ്ണ് ഇൻ്റലിജൻസിനെ കാണിക്കുന്നു ഇതാനിയൽ തന്നെ എട്ടൊന്ന് എടുത്താട്ടെ ഇവൻ്റെ ഇൻ്റലിജൻസ് എവിടുന്നാന്ന് കാണിച്ചു തരാം എട്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് എട്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡാനിയൽ ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റ് വേഴ്സ് ട്വൻ്റി ത്രീ എന്നാൽ അവരുടെ രാജ്യത്വത്തിൻ്റെ അന്ത്യകാലത്ത് അതിക്രമക്കാരുടെ അതിക്രമം തികയുമ്പോൾ ഉഗ്രഭാവവും ഉപായബുദ്ധിയും ഉള്ളൊരു രാജാവ് വഴി നിൽക്കും അവൻ്റെ അധികാരം വലുതായിരിക്കും മലയാളത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ ഉഗ്രഭാവവും ഉപായബുദ്ധിയും ഉള്ളൊരു മനുഷ്യൻ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലോ വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം and in the later times of their kingdom when the transgression are come to the full a king of fierce countenance and understanding dark sentences shall stand up a vakyam nokki a king of fierce countenance and understanding dark sentences shall stand up idin artham enna a king who can understand dark sentences പൈശാചികന്റെ വാക്കുകളെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്ന പൈശാചികന്റെ ശക്തി തസ്ലോണിക്കലയിടത്തിൽ വായിച്ചു ഈസ് കമ്മിങ് ഈസ് ആഫ്റ്റർ ദ വാക്കിംഗ് ഓഫ് സേറ്റൻ മന്ത്രവാദികളുടെ പുറകെ ഏ ഇന്നത്തെ ഫ്യൂച്ചറോളജിസ്റ്റിൻ്റെ പുറകെ ലോകം ഓടുകയാണ് അല്ലേ ഏത് പത്രം കണ്ടാലും ആശയ കണ്ടാലും സ്റ്റാർ ആദ്യം നോക്കുന്നത് ഫ്യൂച്ചർ അറിയാൻ വേണ്ടി ഈ ഫ്യൂച്ചർ പറയുന്നവരൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം കൃത്യമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പറയും പക്ഷേ ഇറ്റ് ഈസ് ബൈ ദ പവർ ഓഫ് സേറ്റൻ സാത്താൻ്റെ ശക്തി ഉണ്ട് അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു പക്ഷേ പറയാൻ സാധ്യത തൃശ്ശൂരൊക്കെ ചെന്നാൽ ചാത്തൻ സേവ മഠങ്ങളുണ്ട് അവർക്ക് പല കാര്യങ്ങൾ സാധിപ്പിച്ചു വരുവാൻ കഴിയും നോക്കുക അന്ത്യകാലമാകുമ്പോൾ ഈ ലോക ചരിത്രത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് വരുന്ന ഈ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു എ കിങ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് കൗണ്ടനൻസ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഡാർക്ക് സെൻറ്റൻസസ് ഷാൽ സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് അന്ത്യകാലത്ത് മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് വരുന്ന ഈ രാജാവ് ഹീസ് ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഡാർക്ക് സെൻറ്റൻസസ് പൈശാചികൻ്റെ കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു രാജാവ് നമ്മൾ തെസ്വണിക്കായിടത്തിൽ വായിച്ചു ഈസ് കമ്മിങ് ഈസ് ആഫ്റ്റർ ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് സേറ്റൻ സാത്താൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് മൂലമാണ് ഇവൻ കടന്നു വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കുക പൈശാചികൻ്റെ ഇത്രത്തോളം സഹായം ഇവനുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഭയങ്കരം വണ്ടേഴ്സ് ഒക്കെ കാണിക്കും രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് രണ്ടിൻ്റെ ഒമ്പത് വായിച്ചാൽ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് രണ്ടിൻ്റെ ഒമ്പത് നമ്മൾ ഇതുമ്പോൾ എടുത്ത് വായിച്ചതാണ് വേണമെങ്കിൽ ആ വാക്യം മുഴുവൻ നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം നമുക്ക് വായിക്കാം ഇവിടെ ദാനിയലിൽ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കിട്ടി ആ കൊമ്പിൽ കണ്ണുണ്ടായിരുന്നു That is his intelligence. In the second verse, 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 yes, with all power, signs and lying wonders. Signs, eh? with all power, signs and lying wonders. That is, വണ്ടേഴ്സ് അത്ഭുതങ്ങളും ഒക്കെ പ്രവർത്തിക്കും അത്ഭുതത്തിൻ്റെ പുറകെ ലോകം ഓടുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം എന്നാൽ ഈ വിധത്തിൽ പവർ കിട്ടുമ്പോൾ നോക്കുക ലോകം ഭയന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ലോകം ഭയന്ന് കഴിയുക എന്താ ന്യൂക്ലിയർ ഭയം ടെററിസ്റ്റ് ഭയം ഈ ലോകത്തിന് മുന്നോട്ട് ഭാവിയില്ലെന്നും സകലവും തകരുകയാണെന്നുള്ള ഭയം മനുഷ്യനെ ഗ്രിപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സാത്താൻ അവൻ്റെ കഴിവുകളൊക്കെ കൊടുത്ത് ഈ വലിയ കഴിവുകളൊക്കെ കൊടുത്ത് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ മനുഷ്യനെ കൊന്നൊടുക്കുന്ന ആയുധങ്ങൾ ഒരു ഭാഗത്ത് കണ്ടുപിടിക്കുമ്
അവൻ എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നപ്പോൾ ലോകം അവനെ കണ്ട് അതിശയിക്കുമ്പോൾ പറയുന്ന വാക്ക് വെളിപ്പാട് പതിമൂന്നിൻ്റെ നാല് ലോകം പറയുന്ന വാക്ക് ആ വാക്യമൊന്ന് വായിക്കുക വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പതിമൂന്നിൻ്റെ നാലാം വാക്യം മൃഗത്തോട് മൃഗത്തിന് അധികാരം കൊടുത്തതുകൊണ്ട് അവർ മഹാസർപ്പത്തെ നമസ്കരിച്ചു മൃഗത്തോട് തുല്യനാർ and they worship the beast saying who is able to make war with him ivanodu yuddham cheyvan arkku kariyum logam adishayikkana kaaranam enna adinte kaaranam adinte poragil parayunnundu noikkatte randam vaakyathinte avasanam adine mahasarpam adayathu mahasarpam nu parayunnathu satan aanu tande shaktiyum sumhasanavum vali adhiyaravum koduthu satan avante adhiyaram koduthu സാത്താൻ എന്നാരാണ് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ദൈവമാണ് പ്രഭുവാണ് ഈ സർവ്വലോകത്തിൻ്റെ അധികാരിയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടുക്കൽ പറഞ്ഞു നീ എന്നെ ഒന്ന് വീട് നമസ്കരിച്ചാൽ ഇതൊക്കെ അങ്ങ് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു കർത്താവതിനെ നിഷേധിച്ചില്ല കാരണം അവൻ അധികാരിയാണ് എന്നാൽ കർത്താവാവിനെ വീണ് നമസ്കരിച്ചല്ല അധികാരം മേടിച്ചത് എന്നാൽ ഇവിടെ ഇവന് വീണ് നമസ്കരിക്കും സാത്താനെ അവൻ സേവിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് സാത്താൻ തൻ്റെ അധികാരവും സിംഹാസനവും വലിയ അതിശക്തിയും കൊടുക്കുന്നത് തൻ്റെ ശക്തി സിംഹാസനം അധികാരം കൊടുക്കും ഇങ്ങനെ പൈശാചികൻ്റെ അധികാരവും വലിയ സ്ഥാനവും ഇവന് കിട്ടുമ്പോൾ ലോകം തന്നെ പറയും ഇവനോട് പൊരുതുവാൻ ആർക്ക് കഴിയും ലോകം മുഴുവൻ വണ്ടറായി മാറും നമുക്ക് ധാന്യത്തിൽ കൂടെ വെളിപ്പെടുത്തി തന്നു ആ കൊമ്പിന് കണ്ണുണ്ടായിരുന്നു ഇസ് ഇൻ്റലിജൻസ് സാത്താൻ്റെ ഇൻ്റലിജൻസ് ലോകത്തെ കബളിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഇൻ്റലിജൻസ് ഈ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ മറ്റൊരു കാര്യമാണ് എട്ടാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു എട്ടാം വാക്യത്തിൻ്റെ അവസാനം ആ ഈ കൊമ്പിന് മനുഷ്യരുടെ കണ്ണു പോലെ കണ്ണും വമ്പ് പറയുന്ന വായും ഉണ്ടായിരുന്നു എ മൗത്ത് സ്പീക്കിംഗ് ഗ്രേറ്റ് തിങ്സ് വമ്പ് പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എ മൗത്ത് സ്പീക്കിംഗ് ഗ്രേറ്റ് തിങ്സ് വലിയ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന വായ ഒറേറ്റേഴ്സ് ഹിറ്റ്ലറിനെയൊക്കെ അറിയാം ഹിറ്റ്ലറൊക്കെ ഒറേറ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു അല്ലേ ഹിറ്റ്ലറൊക്കെ ഒരു വലിയ സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ നിന്ന് പ്രസംഗിച്ചാൽ മസ്മര ശക്തി കൊണ്ട് അവരെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു കളയും നിർത്തിക്കളയും Orator I am. He will be a great orator. Eda Mathayatin day. Padunna vakhyan noi kate. Eda in the padunna. Komba samsari cha valiya vakkul ne shabdun namutam. Voice of the great words which the horn spoke. Velipadu padimundin day. Anjumaru vakhyam. Velipadu padimundin day. Anjumaru vakhyam. Vampum dushnum samsari kena vaya adhan ele vichu. നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മാസം പ്രവർത്തിപ്പാൻ അധികാരം ലഭിച്ചു അത് ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തെയും അതിൻ്റെ കൂടാരത്തെയും സ്വർഗത്തിൽ വസിക്കുന്ന ദുഷിപ്പാൻ ദൈവദൂഷണത്തനായി വായി തുറന്നു വമ്പും ദൂഷണവും സംസാരിക്കുന്ന വായ പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ വായിച്ചു കൊമ്പ് സംസാരിച്ച വലിയ വാക്കുകൾ വോയിസ് ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് വേർഡ്സ് ദാനിയൽ പതിനൊന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്ന് നോക്കിക്കാട്ടെ പതിനൊന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്ന് തൊട്ടുള്ള വാക്യം പതിനൊന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് തൊട്ടുള്ള വാക്യം പകരം നിന്ദനായ ഒരുത്തൻ എഴുന്നേൽക്കും അവന് അവർ രാജ്യത്വം പതിവും കൊടുക്കാൻ വിചാരിച്ചതല്ല എങ്കിലും അവൻ സമാധാന കാലത്ത് വന്ന് ഉപായത്തോടെ രാജ്യത്വം കൈവശമാക്കും ഹി വിൽ ഒപ്റ്റൈൻ ദ കിങ്ഡം ബൈ ഫ്ലാറ്ററീസ് ഇംഗ്ലീഷ് എങ്ങനെയാണ് ഹി വിൽ ഒപ്റ്റൈൻ ദ കിങ്ഡം ബൈ ഫ്ലാറ്ററീസ് വായടിച്ച് വാക്കുകളുടെ പെരുപ്പ് നിമിത്തം അവൻ രാജ്യം കൈവശപ്പെടുത്തും ലോകം മയങ്ങിപ്പോകും അവൻ്റെ പ്രസംഗത്തിലും ലോകത്തിൽ അവൻ കൊണ്ടുവരുന്ന സമാധാനവും അവൻ്റെ പുതിയ തന്ത്രങ്ങളും ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ ലോകം മുഴുവൻ പറയും ഇവൻ മതിയെന്ന് പറയും ഹി ഷാൽ ഒപ്റ്റൈൻ കിങ്ഡം ബൈ ഫ്ലാറ്ററീസ് അവനിതൊന്നും കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശമല്ല പക്ഷേ അവൻ സംസാരിച്ച വാക്കുകളുടെ പെരുപ്പ് നിമിത്തം അവൻ തകർത്ത് കളയും മനുഷ്യനെ യു വിൽ ബി എ ഗ്രേറ്റ് ഒറേറ്റർ ഭയങ്കര ഇൻ്റലിജൻസ് ആയിരിക്കും ആരോ ഒരു ദൈവദാസൻ പറഞ്ഞു ആ കാലത്ത് മനുഷ്യൻ്റെ സംസാരം അവൻ്റെ കണ്ണിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും അവൻ്റെ വാക്കിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും അവൻ്റെ കഴിവുകളെ കുറിച്ചായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യൻ ലോകത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് വന്ന ലോകരാജ്യങ്ങൾക്ക് സമാധാനവും സമൃദ്ധിയും ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ ഇന്ത്യ തൊട്ട് ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും അവനെ അംഗീകരിക്കും ഇല്ലേ ലോകത്തിന് എന്താ വേണ്ടിയത് സമാധാനം വേണം ഒരു ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് വേണം ഏ അമേരിക്ക പോലെ തന്നെ സമൃദ്ധി ഇന്ത്യയിൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വേണ്ടെന്ന് പറയുമോ ഏ പട്ടിണി കിടക്കുന്ന ബംഗ്ലാദേശിലും ഏ അതുപോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ അമേരിക്ക പോലെ സമൃദ്ധി കിട്ടുകയാണ് സമാധാനം കിട്ടുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ രാജ്യങ്ങൾ വേണ്ടെന്ന് പറയുമോ വേണമെന്ന് പറയും അവനോട് എതിർക്കുന്ന മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളെ അവൻ വേറോടെ പിഴുത് കളയും അങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് കൊമ്പ് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അവൻ ലോകചരിത്രത്തിൻ്റെ അന്ത്യത്തിൽ
എങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം വെളിപാട് ദിവസം ആറാം അധ്യായത്തിൽ എടുക്കണ്ട നമുക്കറിയാം കുഞ്ഞാണ് മുദ്രയിൽ നിന്ന് പൊട്ടിച്ചപ്പോൾ ഒരു വെള്ളക്കുതിര പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ആ വെള്ളക്കുതിര സമാധാനത്തിൻ്റെ അടയാളമാണ് ആയി ജയിക്കുന്നതിനായി ജയിക്കാനായും പുറപ്പെട്ടു അവൻ ലോകത്തെ മുഴുവൻ പിടിച്ചടക്കുകയാണ് യുദ്ധം ചെയ്യാതെ അവൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു വില്ലുണ്ട് പക്ഷേ അമ്പില്ല യുദ്ധം ചെയ്യാതെ അവൻ പിടിച്ചെടുക്കും അവൻ്റെ വാക്കുകൾ അവൻ്റെ വാക്ധോരണി മൂലവും അവൻ്റെ ഇൻ്റലിജൻസ് മൂലവും അവൻ ലോകത്തെ പിടിച്ചടക്കും യെസ് ഒന്ന് ദശം കൂടി അഞ്ചൻ്റെ മൂന്നാം വാക്യം ഇങ്ങനെ ലോകം സന്തോഷിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ദശം കൂടി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്നാം വാക്യം അവർ സമാധാനമെന്നും നിർഭയമെന്നും പറയുമ്പോൾ ഏ ന്യൂക്ലിയർ വാറിൻ്റെ ഭയമില്ല ടെററിസത്തിൻ്റെ ഭയമില്ല എല്ലാം സമാധാനം എല്ലാവരും സ്വൈര്യമായി സമൃദ്ധിയിലിരിക്കുന്നു അവർ സമാധാനമെന്നും നിർഭയമെന്നും പറയുമ്പോൾ ഗർഭിണിക്ക് പ്രസവേദന വരും പോലെ പെട്ടെന്ന് നാശം ഭവിക്കും ഈ വിധത്തിൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അന്തിക്രിസ്തു എല്ലാം ക്രമീകരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ വിൽ ബി സഡൻ പെട്ടെന്നായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് സംഭവിക്കും എങ്ങനെ സംഭവിക്കും താഴോട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് യുദ്ധങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നു മാത്രമല്ല ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ന്യായശ്രങ്ങളെ വെച്ചു വയോധീനായി ഒരുത്തനിരുന്നു താഴോട്ട് വഹിച്ചാൽ നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ മടങ്ങി വരവും അവൻ്റെ വിശുദ്ധന്മാർ രാജ്യത്വമേറ്റെടുക്കുന്ന ചിത്രവുമാണ് അവർ വന്നിട്ട് ഈ ശബ്ദമുണ്ടാക്കിയ ഗ്രേറ്റ് തിങ്സുകൾ പറഞ്ഞ് ലോകത്തെ കവിളിപ്പിച്ച മൃഗത്തെ കൊല്ല് കൊന്ന് അതിൻ്റെ ഉടൽ നശിപ്പിച്ച് തീയിലിട്ട് കളയുന്നു പതിനൊന്നാം വാക്യം നമ്മൾ രണ്ടാം അധ്യായം പഠിച്ചപ്പോൾ ആ കൈ തൊടാത്തൊരു കല്ല് പർവ്വത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു വന്ന് ബിംബത്തിൻ്റെ പാദത്തിലടിച്ചു ഇവിടെ ഈ വെളിപ്പാട് കൊടുത്തപ്പോൾ ഏഹ് ഇവിടെ ഈ വെളിപ്പാട് കൊടുത്തപ്പോൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ന്യായാസനങ്ങൾ വെച്ച് വയോധികനായി ഒരുത്തനിരുന്നു കർത്താവ് അനുഭവിച്ചാൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാം കാരണം വളരെ മനോഹരമായ കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവിൻ്റെ ചിത്രമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് നമ്മൾ ഇതുവരെ അന്തക്രിസ്വനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിൻ്റെ ആരംഭം ദൈവം കുറിച്ചേരുവാൻ പുരാതനമായ സാമ്രാജ്യങ്ങളുടെ പഠനം കൂടെ തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഇന്നത്തെ കാലത്തെ വിലയിരുത്തുവാൻ ഉതകുന്ന വിധത്തിൽ അന്തിക്രിസ്വൻ്റെ വരവിനെ ദൈവം മനസ്സിലാക്കി തന്നു അസമാധാനം കുടികൊള്ളുന്ന ഒരു ലോകത്തിൽ സ്വസ്ഥതയില്ലാത്തൊരു ലോകത്തിൽ ഇളകിമറിയുന്ന ഒരു ലോകത്തിൽ വെളിപാട് ദിവസം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായി കാണുന്നു സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് മൃഗം കയറി വരുന്നു ദൈവം കൊടുങ്കാറ്റടിപ്പിച്ച് ലോകത്തെ ഇളക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മൃഗം കയറി വരും ലോകത്തിൽ അസ്വസ്ഥത വർദ്ധിക്കും യുദ്ധങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും വളരെ പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും ക്ഷാമങ്ങളൊക്കെ വർദ്ധിക്കും ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു പരിഹാരമില്ലാതെ വരുമ്പോൾ ലോകത്തിന് വാഗ്ധോരണിയോട് പ്രസംഗിക്കുന്ന ലോകത്തെ കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഡാർക്ക് ഇൻ്റലിജൻസ് ഉള്ള അതായത് സാത്താൻ്റെ ശക്തിയുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ വലിയൊരു മനുഷ്യൻ ഹിറ്റ്ലറും മറ്റും അവൻ്റെ മുന്നിൽ വെറും കൊച്ചുകുട്ടികളെ പോലായി പോകും അവൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ വൈഭവത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ അവൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ ലോകം മുഴുവൻ അടിയറ പറയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ ലോകം മുഴുവൻ എന്തൊരു സ്വേച്ഛാധിപതിയെ അംഗീകരിപ്പാൻ ഒരു ഏകലോക ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭരണകൂടത്തെ അംഗീകരിപ്പാൻ തക്കോണം ഉതകുന്ന വിധത്തിൽ ഭാഗമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു വേൾഡ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് റെഡി നമുക്ക് ദൈവം ഇത് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നത് മറ്റൊരു സത്യം കൂടെ മനസ്സിലാക്കാനാണ് നാം വന്നെത്തിയ കാലഘട്ടത്തെ ഈ ജാതീയ ഭരണകൂടത്തെ വെളിപ്പെടുത്തി നാം വന്നെത്തിയ അന്ത്യകാലത്തിൻ്റെ സംഭവങ്ങളെ ദൈവം നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരികയാണ് നമുക്ക് സത്യയോടുകൂടെ ഇരിക്കാം ഇന്ന് കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തു വിശ്വസിച്ച് രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവർ അതായത് സഭ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കണ്ണിമിക്കുന്നിടയിൽ മാറ്റപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടാൽ ഇന്ന് സുവിശേഷം കേട്ടിട്ടുള്ളവർ അവനിൽ വിശ്വസിച്ചു പോകും ഇന്ന് സുവിശേഷം കേട്ട് രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത മനുഷ്യർ ഇവിടെ അവശേഷിക്കുന്നവർ അവനിൽ വിശ്വസിച്ചു പോകും കാരണം വ്യാജമായ അത്ഭുതങ്ങൾ അടയാളങ്ങൾ അന്തിക്രിസ്തു പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ സാത്താൻ്റെ സകല വ്യാപാര ശക്തിയോടും ഇറ്റ് ഈസ് ബൈ ദ വാക്കിംഗ് ഓഫ് സേറ്റൻ ഡാർക്ക് സെൻറ്റൻസസ് നോക്കാം ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് വെളിപ്പെടുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ അതിൻ്റെ പുറകെ പോകും അങ്ങനെ പോയാൽ നിത്യനിരകത്തിൽ അവർ മാറ്റപ്പെടും ഇന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെടാനായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല സന്ദർഭമാണ് മാത്രമല്ല നമ്മളെത്തിയ ദിവസങ്ങളെ